За гроші, зібрані дитячим колективом «Бандерівці», учасники якого співають у центрі міста Рожище, волонтери придбали дві вантажівки для військових. Ще одну купив один з місцевих підприємців, розповіла волонтерка Віра Шварцко. Кожна автівка обійшлася орієнтовно у 100 тисяч гривень. Ці машини приїхали з Бельгії, вони були зняті з обліку, до того вони стояли на обліку військових частинах. Бійці замовили для того, щоб возити боєкомплекти до своїх позицій. За понад півтора року, відколи діти почали співати на підтримку Збройних сил, зібрали 2,5 мільйони гривень, каже одна з його організаторок Мирослава Бродосюк. Почали ми з антидронової рушниці, зараз найчастіше це на машини збираємо. Наразі співаємо на медичну машину для Маріупольського ТРО. У дитячому колективі «Бандерівці» два десятки учасників. Найменші ходять до початкової школи. Найстарші – студенти вишів, говорить учасниця Марія Репш. Батько школярки нині на війні. У мене великий стимул, я хочу, щоб до всіх дітей нашої країни їхні батьки повернулися додому живими, тому що я знаю, як це чекати тата з війни, як це тяжко. Що мотивує інших дітей щотижня співати для військових, вони відповіли так. Я співаю, бо хочу, щоб ці батьки повернулися додому. З радістю співаю, бо хочу, щоб в країні настав мир. Ми співаємо більш такі патріотичні пісні. Напевно. І під час траури співаємо при сумні. Це важливо, тому що ми під час свят можемо сидіти всі за столом, а військові лежать в окопах холодних. Треба їх підтримувати, щоб вони вже скоріше повернулися додому і всі сиділи за столом. Усі машини поїдуть у бойові підрозділи, зокрема до 110-ї бригади ТРО під Авдіївку та 14-ї механізованої бригади на Куп'янський напрямок, говорить волонтер Вадим Зінгель. Щоб загрузити особовий склад, тут 4 місця, там 3, 7 людей вже сідає спокійно, тобто досить багато місця, вони в екіпіруванні, в бронежилетах. Вони зараз найбільш просять, щоб була машина, ну, щось схоже на це, тільки пікап, щоб вона мала високу прохідність. Вадим Зінгель каже, на вантажівки за потреби можна встановити зенітні установки. На фронт машини відвезуть наступного тижня. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільна новини, Луцьк.